Minula dva dana intenzivno se razgovaralo o setu mjera štednje i kriznim porezima o kojima će konačnu riječ sjutra dati parlament. A mi danas imamo deficit koji nije pozitivan i koji nas zabrinjava. Vlada je predložila povećanje PDV-a sa 17% na 19%. Premijer Milo Đukanović kazao je da će ovo biti privremena mjera kako bi se ispeglali minusi u budžetu. VTB i OTB banka obavijestile su vladu Crne Gore o aktiviranju garancije izdatih za kredite, koje su ove dvije banke odobrile kombinatu aluminijum Podgorica u iznosu od 102 miliona eura. Ogroman deficit budžeta, kao i plaćanje državnih garancija za kap i željezar. Samo su neki od problema koji su stvorili dramatičnu situaciju kada su u pitanju finansije države. To su ujedno i teme koje su potresale javnost Crne Gore odmah nakon izbora vlade Mila Đukanovića u decembru 2012. godine, kada su građani suočeni sa raznim mjerama za izlazak iz krize. Pod kovanicom mjere fiskalnog prilagođavanja, koju je zastupao ministar financija Radoje Žugić, najprije je uveden krizni porez na zarade. PDV je povećan sa 17% na 19%. A sve to kako bi se izbjegao bankrut države. Ako budemo svi radili odgovoru na tom poslu i prihvatili realnost, ja sam sasvim siguran da imamo svijetu na kraju tunela. U trenutku kada se uvode mjere štednje, dug za poreze iznosio je oko 440 miliona eura. U ovakvim uslovima, vlada Mila Đukanovića na prijedlog ministarstva koje je vodio Radoje Žugić, usvojila je uredbu o naplati porezkog duga i movinom. Uredbom koja je praktično poništila sva pravila po kojima svi građani plaćaju porez, onima koji duguju više od 100.000 eura, omogućeno je da državi ponude nekretnine i tako smanje obaveze prema državnom budžetu. Novo Radović u vrijeme usvajanja uredbe bio je pomoćnik direktora Poreske uprave. Imamo recimo rupu u budžetu, treba fali novac za zdravstvo, mi uzmemo kredit od inovacije inostrane ili domaće banke, to je novac koji nama treba za trošenje. A sa druge strane, neko nama, to jest neko državi Crnoj Gori, plati porez imovinom. Kakva je tu poslovna logika? A šta bi bilo da ga nikad nije platio? Kakva je tu poslovna logika? A je li ovo plaćanje poreza? Ovo jeste plaćanje poreza, ali opet, opet, na neki način je plaćan. Na neki način je plaćan. A evo šta bi bilo da nije nikad naplaćan, tako da malo je... A ovako je naplaćan? Naplaćan je u skladu sa propisima. Višemjesečno istraživanje koje je uradila redakcije mehanizma pokazalo je da je uredba o naploti duga i movinom na više načina bila štetna. Naime, primjenjujući ovu uredbu, država je kupila i nezavršene prostore, neke u fazi raspadanja i one koji se uopšte ne mogu koristiti. Uredba je trebalo da smanji troškove iznajmljivanja prostora za smještaj državnih organa. Troškovi su ili neznatno smanjeni ili značajno uvećani. I što je najvažnije, većina dužnika koji su dobili ovu povoljnost nastavili su da duguju za porez. U budžetu uglavnom se na to sve i svodi, pa bilo novčana sredstva u budžetu ili na drugi način. Kakva mogu biti sredstva u budžetu osim novčanih? Osim novčanih, pa u onome... Imovina. Državna imovina, sve je to na neki način. U budžetu? U budžetu, u budžetu nije direktno, nema nje u planu budžeta, ali ajde dobro, evo, da se ne bavimo, da se ne bavimo sa tim pitanjem. Znate, evo, baš je zanimljivo, dakle, ako neko plati imovinom, kako vi onda tu imovinu pretvarate u novac? Jer, rekli smo na početku da budžet se puni, no... Budžet treba da bude novac koji mi trošimo kao država. Kako onda neko plati imovinom, kako to postane novac? Iz budžeta se mora platiti ta imovina, ali ne njemu, nego se uplati na prolazni račun na koji se plaćaju porezke obaveze i ponovo se taj novac vraća u budžet. Znači država je tu kao neki agent prodaje posrednik, jel? Šta? 
to moje mišljenje nije, to može da bude vaše mišljenje. Pa dobro, evo pitam, da, da, jasno, okej. To može da bude vaše mišljenje, ja se ne razumijem u agenturu prodaje i agente prodaje. Da bi opravdali usvajanje uredbe, koja zaobilazi osnovni zakon o naplati poreza, iz Ministarstva financija su tvrdili da Crna Gora nema dovoljno prostora za smještaj državnih organa, i zbog toga godišnji građani plaćaju preko 7 miliona eura za zakup. Da li je bilo uštede po tom osnovu? Uštede je bilo, znači mi smo 2013. na predlog Ministarstva financije da bi se smanjili u tom trenutku i tih godina izuzetno visoki zakupi kada su cijene na tržištu, složit ćete se na tržištu nekretnina divljale, kada su bile cijene metra kvadratna u zakupu, su se kretale znači u prvoj zoni od 25 pa i do 30 eura po kvadratu, Ministarstvo financija je predložilo vladi da cijena zakup može da bude 10 eura po metru kvadratnom plus PDV. I to je naravno moralo da donese uštede u budžetu Crne Gore. Pod ovakvim opravdanjem, prema našem istraživanju, dešavalo se više slučajeva naplate poreza koji nisu imali poslovnu logiku i predstavljali su svojevrsno opraštanje dugova. To dokazuje i činjenica da se troškovi zakupa prostorija nisu značajno smanjili nakon donošenja uredbe. Da li su napravljene uštede u državnom budžetu po osnovu orientiranja prostora nakon primjene uredbe? E, ne znam. To je pitanje za direktora uprave za imovinu. A recite mi kao član komisije koja primjenjuje uredbu, da li ste se možda nekad pitali zašto mi ovo radimo? I kakvi su rezultati toga? Ja sam kazao... Da sam član te komisije po funkciji kod Eto Poredske uprave, znam da je uredba vrlo jasno definisala postupanje komisije i da je komisija u jednom sastavu koji je bio vrlo referentan, vrlo posvećeno sve to što je uredbi definisano u praksi ovaj primjenjivala. Ali pitam vas, ako je uredba, rekli ste ta dva glavna razloga, da se napravi ušteda, da li je napravljena ušteda? Vi ste član komisije, ali trebalo bi da pitate da li smo napravili uštedu koju smo planirali? Pa evo, ja vam kažem, konkretne podatke ne znam, to je u nadržnosti uprave za imovinu koja gazduje državnim prostorima, ali mislim da već ima nekoliko državnih institucija koje su kroz jedan ovakav vid plaćanja porezke obaveza rješili svoje prostorne probleme, odnosno iz zakupa prešli u prostore koji se naravno više neće plaćati, nego će biti vlasnično države. Iz državnog budžeta Crne Gore za rentiranje se od 2013. do danas izdvajalo između 7,5 i 8,5 miliona eura godišnje. Od početnih 7 miliona i 700 hiljada 2013. troškovi su naredne godine pali za 200 hiljada. Da bi se naredne godine vratili na isti iznos, procjena je da će se 2017. godine za iznajmljivanje potrošiti čak 8,5 miliona eura. Te podatke sad od vas čujem. Rekla sam da se nisam... To su podaci iz budžeta. Pošto je, pošto je, znam, znam. Ne mogu da dam odgovor. Jer nemam, ne znam. Pitao vas kako vama to djelo. Neka, pa utisak je ako sam vam rekla da smo mi prije no što se ušlo u svu ovu priču oko naplate poreza imovinom, pravili jednu informaciju prema vladi, ne znam tačno vrijeme kad je bilo, isto se je baratalo sa tim ciframa 7-8 miliona zakup. Ako je to i na današnji dan tako, onda došli smo u situaciju da nije bilo umanjenja po zakupima. Danas je 8,5 miliona planirano. To bi zamolilo da objasni direktor uprave za imovinu koji je zakonom nadležan za tu vrstu poslu. Stavka u budžetu uključuje i troškove koje država plaća u inostranstvu za smještaj ambasada i konzulata. Kada se troškovi iz inostranstva oduzmu, prema podacima Uprave za imovinu, 2013. godine država je godišnje za iznemljivanje u Crnoj Gori plaćala milion i 900 hiljada. Trošak u naredne dvije godine nije bitno smanjen da bi 2016. iznosio 2,5 miliona. U 2017. samo do avgusta potrošeno je oko milion i pol. Kaj su tu podaci? E pa, možete mi reći samo... Imamo za svaku ugodinu. E pa, naravno, naravno, samo interesujem. Znači, ovako, 2013. godine je plaćeno 1.937.800, 2014. godine 1.802.800, 2015. 1.808.688, 2016. godine 
2 milijuna 578,688 i 2017. godine, znači do ovog perioda, do praktično do kraja septembra ili august 8. i 9. mjesec, milijuni 494 hiljada. Pa ima, ja to isto ne vidim uštedu. Kako ne vidite uštedu? Ja sam vam rekao sa ove pozicije, sa ove pozicije koje vam čitam ukupne, da su tu i političke partije u pitanju, tu ne možemo, znači ide onaj samo, ne idemo iz ove kvote naplate poreza koje smo uzeli za potrebe državnih institucija, političke partije nisu smještene u tim prostorima. Oni imaju posebne zahtjeve. Pa je zbog političkih partija rastlo? A ne kažem da je rastao. Ja ne vidim u ovom dilu da je rastao zakup. Da nije ni značajno smanjen. Čak je rastao zapravo ako je 2015. A pa je ovaj uredba trebali smo onda da uzmemo period možda ranije 2012. godinu, 2011. pa da se uporedi jer ovo je uredba 2013. je stupila na snagu. Ali bi se valjda nakon četiri godine vidio neki efekat? Pa dobro, ali morate uzeti u obzir i ovaj dio što sam rekao, znači nove institucije, formiranje novih institucija gdje je potreban prostor. Dakle, hoćete da kažete da niste primjenjivali uredbu, troškovi bi bili još veći nego što su bili? Absolutno. Ako se troškovi zakupa nakon primjene uredbe nisu umanjili, postavlja se i pitanje zašto država po svaku cijenu uzima prostor koji često nije adekvatan za smještaj državnih organa, pogotovo ako su dužnici mogli da prodaju imovinu na tržištu i od zarade plate porez novcem, kako je i predviđeno zakonom. Dobro, ali ako nešto je procijenjeno da vridi toliko, onda se vjerojatno moglo i toliko i prodati na tržištu. Vjerovatno da jeste, ali opet kažem, mogu o tome stručni procijenitelji govoriti, teško da ja mogu odgovarati. Pitam vas iz razloga ako se moglo toliko prodati na tržištu, ako je tržišna vrijednost, zašto onda se nije prodalo, zašto se nije tražilo tim kompanijama da to prodaju, pa da plate novac u budžet? To bi već bio neki drugi model, neki drugi model kad je uredba bila na snazi, sproveden je postupak po uredbi, drugo ne znam šta bih mogao da vam kažem. Da je ova uredba išla na ruku samo vlasnicima velikih kompanija, pokazuje i pravilo da dug na ovaj način mogu platiti samo oni koji duguju više od 100.000 eura. To znači da su oni koji imaju velike prihode povlašćeni u odnosu na ostale građane. A osim toga, ovakva mjera može čak i da potiče porezke obveznike da ne plaćaju porez. Da li država Crna Gora treba da pomaže biznismene? Da li su biznismeni u Crnoj Gori socijalni slučaj? Ne, pazite, Crna Gora ne treba da pomaže biznismene. Ona samo treba da stvori ambijent za sve isti, i da je povoljan ambijent. Ali nije svima to omogućeno? Svima je omogućeno, svako je trebao aplicirati ko je želio. Ali mora da ima porezki dug iznad 100.000 eura? Da, u redu. Pa kako ja da napravim porezki dug iznad 100.000 eura? Iznad 100.000 eura i tu je nađena neka mjera, i tu je nađena neka mjera iznad 100.000 eura, jer mnogo bi... Tako, neko ima 98.000 eura porazkog duga. Pa, uvijek, uvijek postoje... Treba da napravi još dva, tri pa da uđe u tu kategoriju. Uvijek postoje neke granice u tim skalama. Primjena uredbe o naplati duga imovinom dešavala se po sljedećem mehanizmu. Porezki dužnik godinama ne plaća porez, a Porezka uprava ne sprovodi mjere prinudne naplate. Nakon toga, dužnik predloži vladi, to jest Ministarstvu financija, da u zamjenu za dug državi proda poslovne ili stambene prostore. Prijedlog dolazi do Komisije za naplatu duga imovinom, koju čine predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Porezke uprave, Uprave za nekretnine, Uprave za imovinu i Nezavisni procjenitelj. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo najveći prostor za zloupotrebe postojao u procjeni imovine koju dužnici prodaju državi.
Predsjednica komisije bila je Milanka Otovića. Pored ostalih, predloge dužnika su analizirali i Novo Radović, Blažo Šaranović i procjenitelj Milan Mirković. Mirković je nezavisni procjenitelj koji nije zaposlen u državnim institucijama, ali je radio procjene za komisiju i za to bio plaćen iz budžeta. Postavio ga je ministar financija Radoje Žugić, a čak i predsjednica komisije kaže da se o izboru procjenitelja ništa nije pitala. Kako je procjenitelj angažovan? Na predlog ministra. A da li je bio neki izbor više različitih procjenitelja? Nisam, nisam upoznata, Mirko, s tim. Nisam, ja sam dobila imena, pripremila rješenje. A kako je odabran procjenitelj? Se... Mene to je interesa. Ne znam. Ja nemam te informacije. Nisu postavili neki kriterijum i opet je... Nemam te informacije. On nije zaposlen u Ministarstvu financija? Ne, ne. Mi po zakonu o državnoj imovini, ovo su moje pretpostavke, upoznati ste da procjenu vrijednosti državne imovine, znači radi prije svega uprava za nekretninice, nego je sad kolega koji je s nama radio, zaista imao puno povjerenje čitave komisije. Kako je on član komisije za naplatu duga? To ne znam, ga je ministar imenovao za člana komisije. On ne radi u vladi Crne Gore ili u ministarstvima. U ime građana, nezavisni procjenitelj Milan Mirković je odrađivao koliko vrijede nekretnine kojima porezki dužnici državi plaćaju dug, koristeći metodu koja je prema našem istraživanju štetna za budžet, a povoljna za dužnike. Naime, cijena se odrađivala po tome koliko bi neki prostor vrijedio na slobodnom tržištu, kada bi se prodavao preko oglasa što nije odgovarajuća metoda, zato što je država na ovaj način bila prinuđena da nešto kupi od dužnika, to jest nije imala slobodan izbor na slobodnom tržištu. Pri takvoj procjeni, cijena se pored ostalog uvećava i za preduzetnički profit od 10 do 15%, što znači da neko ko je državi bio dužnik, odjednom dolazi u situaciju da na račun duga zarađuje. Ima li logike da bude tržišna vrijednost u slučajevima kad vama neko duguje? Ili ako iz pozicije banke, ako imate dužnika, da li se njemu procjenjuje tržišna vrijednost gdje se njemu još omogućuje da zaradi na konto toga što vama duguje? Ne, ne, tu postoji druga metodologija u procjeni i tada država po meni bi trebala da ne uvažava tržišnu procjenu, nego bi trebala da ide sa bez, zbog toga što pravi uslugu jer je kupac Procjenitelj Milan Mirković nije prihvatio snimanje razgovora za mehanizam uz obrazloženje da mu je nelagodno da se pojavljuje pred kamerama i da želi da sačuva svoju privatnost. Ovaj proces nije se završavao na odlukama Komisije za naplatu duga imovinom, jer je o njihovim prijedlozima na kraju odlučivala vlade Crne Gore. Prijedlog za vladu sastavljalo je Ministarstvo financija, na čijem čelu je bio Radoje Žukić. Prema vladi je išao prijedlog Prvo, od komisije ka ministru financija, ministar je to prihvatao. Ukoliko je imao sugestija, mogo je da reaguje. I malo je situacija gdje smo morali da dopunjamo i da vraćamo i da gledamo još ove pojedinačne zahtjeve. Za smještaj direkcije za plaćanje Ministarstva poljoprivrede uzet je prostor u aneksu zgrade Maksim u Moskovskoj ulici u Podgorici, koji je ponudila kompanija Cijevna komerc. Ova kompanija godinama je na tenderima dobijala poslove od države i lokalnih samouprava, koje je naplatila desetinama miliona eura iz budžeta. Istovremeno, dug kompanije narastao je na preko 2 miliona eura, od čega je najveći dio bio dug za PDV. Koristeći uredbu o plaćanju poreza imovinom, cijevna komercija umanjila svoj dug za milion i 400 hiljada eura. Poslovni prostori u ovoj zgradi od Cijevne Komerc kupljeni su po cijeni od 1750 eura po kvadratu. Garaže su plaćene 1050 eura po kvadratu. A sve ukupno, to je građane koštalo 1.400.000 eura bez tendera. Prema podacima nezavisnog procjenitelja Milana Mirkovića, poslovni prostori na ovoj lokaciji prodavali su se po cijeni od 1400 do najviše 1800 eura po metru kvadratnom. Prostori koje je nudila cijevna komerc nisu bili do kraja završeni. Kada se radi procjena tržišne vrijednosti, koristi se metoda po kojoj bi se izračunala prosječna vrijednost kvadrata, što je prema Mirkovićevoj procjeni u ovom slučaju 1700 eura po metru kvadratnom. 
Za razliku od drugih procjena, u ovoj se ne navode uporedni podaci, to je cijene kvadrata pojedinačnih objekata na osnovu kojih je došao do te prosječne vrijednosti. Mirković nam je kazao da uporednih podataka u procjeni nema, zato što su tek tada počinjali da primjenjuju metodologiju po evropskim standardima. Za porazkog dužnika Cijevnu komerc, Mirković je odredio da poslovni prostor u sivoj fazi, koji je završen tek do nivoa od 65 od 100, država treba da plati po cijeni od 1750 eura po metru kvadratnom. Ako nema zlopotrebe, i ako počnemo od pretpostavke da će biti taj stan procijenjen na pravi način, i ako državu zima taj stan po korektnoj procijeni, Gdje bi, gdje bi se ja zalagao, evo sad ću da vam kažem, gdje bi se ja zalagao da to nije tržišna cijena, nego da bude određena u procentu niža, da to bude cijena koštanja, na primjer. E, to je onda priča koja je potpuno okej. Okay. Onda vi uzimate taj stan i dodeljujete taj stan u poštenim u javnoj upravi. I ovaj koji on duguje nema profit, ako mu se... Tako, samo on ne bi smio da ima profit. On, ima, on mora da ima samo onaj nivo proste reprodukcije, znači prostog održavanja. Ne samo da je način procjene vrijednosti ove imovine bio neuobičajen, nego je problematična i sama činjenica da država kupuje nekretnine u sivoj fazi. Ovo se desilo uprko s tome što je komisija, koja odlučuje o naplati duga imovino, imala stav da svi prostori koji se kupuju preko uredbe moraju biti do kraja završeni ili da ih investitor o svom trošku završi. Iz dokumentacije do koje smo došli po zakonu, jasno se vidi da prostorije nisu imale instalacije vode i struje, podove, plafone, sanitarije, unutrašnju bravariju, klimatizaciju i moleraj. Šta se dešavalo? sa prostorima koji su bili nezavršeni, to jest u grubim građevinskim radovima. Znači, bila je obaveza porezkog obveznika da ga dovede do nivoa useljivosti da se ubaci samo kancelarijski materijal. A Cijevna komerc, recim, prostori u zgradi Maksim? Cijevna komerc, to je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede tada, date su poslovne prostorije, mislim da je naziv Agencije za plaćanje, taj direktorat njihov da se zove, i na zahtjev Ministarstva poljoprivrede je to traženo i u kojoj je fazi to? Vjerujte li? Vjerujte mi da ne znam. Bili su grupi građevinski radovi? Svi su imali obavezu da opreme to do nivoa kojeg treba. Kako su to potrošačka jedinica i uprava za imovinu i porezki obveznik radili? Zaista ne znam. Znači, ovaj imperativan stav moj na komisiji bio da to mora biti sistem ključ u ruke. Jer mi nemam... Jeste u kasnijoj fazi. U svakom slučaju? Ja mislim u svakom. Sijevna komerc... Ako mislite konkretno u Moskovsku ulicu, to je Ministarstvo poljoprivrede, Agencije za plaćanje. Ja koliko znam da je to gotov prostor bi. U procjeni se navodi da je bio u sivoj fazi. Ali mu vjero, pretpostavljamo, mi ga uprava ga nije plaćala. Morala ga je platiti, može procjena da bude. Ali je dužan ovaj porezki obveznik da dovede ovaj prostor, privede namjen i sistemom ključ u ruke. Uprava za imovinu, prema nalazima Državne revizorske institucije, potpisala je međutim zapisnik o primopredaji, u kojem se jasno navodi da su prostori bili u stanju grubih građevinskih radova. A radili ste zapisnike o primopredaji poslovnih prostora, je li tako? Svaki put, uprava za imovinu? Jeste. Cijevna komerc DO sačinila je zapisnik o primopredaji poslovnih prostora u kojem je navedeno Uprava za imovinu je sa Cijevna komerca sačinila taj zapisnik u kojem je navedeno da je imovina predata u stanju izvedenih grubih građevinskih radova. Uprava za imovinu ni jedan prostor koji je preuzet naplatom porezkog duga nije ulagala svoja budžetska sredstva. To je odgovorno tvrdo. Ja vam kažem, znači ponavljam ponovo, da je stav na komisiji, konkretno moj kao predstavnik uprave za imovinu, da se mora biti sistem ključ u ruke. Završeni prostor i da se postavi bez ulaganja države i svega. 
Predstavniki Agencije za plaćanje Ministarstva poljoprivrede, koji danas koriste taj prostor, pitali smo da li su dobili ključ u ruke ili su morali još da ulažu da bi se uselili. Odgovorili su nam da su prostor preuzeli u završenoj fazi radova, ali da su od sredstava dobijenih od Evropske unije morali da plate završne radove, zato što je za tu agenciju bilo neophodno da ispune posebne standarde. Tako je sređivanje ovog prostora koštalo još 410 eura po metru kvadratnom, to jest 620.000 eura ukupno. E to nema, nema stvarno taj podatak, ali znači ima zapisnici sa, sa rade komisije gdje ovaj, ja nemam budžetsku poziciju sigurno i ako nismo baš nešto ovaj, sa, dakle, sa tim budžetskim ovako, pozicijama. Dakle, ako kažemo siva faza, to su grubi građevinski radovi. Jeste. To znači to da nema... To su samo zatvoreni prostori. Ne, znači, nema podove, nema... Ništa. Pitali smo i kompaniju Cijevna Komerc da li su bili u obavezi da prostore do kraja završe po sistemu ključu ruke i predaju ih Ministarstvu poljoprivrede. Nijesmo. Poslovne prostore smo dali državi u viđenom stanju po procjeni nadležne komisije. Rezultati odluka nadležnih institucija u ovom slučaju su sljedeći. Cijevna Komerc je dobila otpis duga od milion i četristo hiljada eura. Država je od njih kupila poslovne prostore u sivoj fazi u kojoj je morala da uloži još najmanje 600.000 eura. Cijevna komerc i danas duguje milione za porez i uprko s tome dobija nove državne poslove. Na desetine firmi iskoristile su ovu uredbu na različite načine, a slučaj Zeta gradnje pokazuje koliko je ona išla na ruku vlasnicima najvećih preduzeća. Zeta gradnja je vlasništvo Blagote Radovića. To je jedna od najvećih građevinskih kompanija u zemlji i najčešće je na bijeloj listi porezkih obveznika, što znači da dobro posluje i uredno plaća porez. Zeta gradnja je po osnovu poreza na dobit tokom 2012. državi trebalo da plati preko milion eura i još 300.000 za PDV. Ipak ova uspješna kompanija odlučila je da ne plati porez na dobiti PDV, već da ga prijavi kao porezki dug. I to baš iste godine kada je stupila na snagu uredba o naplati duga imovinom. Umjesto da porezka uprava naplati dug blokadom računa Zeta gradnje, koja je imala novca, država je od ove firme kupila poslovne prostore na starom aerodromu za milion i četristo hiljada eura po tržišnoj cijeni bez tendera. Zašto recimo Zeta gradnji porezka uprava nije naplatila blokadom računa, nego, eto, kažete da su svim, da su svima blokirani računi. Recimo njima nisu, a bilo ne. i drugih. Ja vam kažem ponovo, vlada i ministarstvo financija vode politiku. Porezka uprava kao operativni organ u sastavu ministarstvo financije je dužno da, da je realizuje. Evo recimo Zeta gradnja, evo, evo konkretno taj primjer me interesuje. Dakle, to je kompanija koja je definitivno imala novca na računu, a u imovinom je platila porezki dug. Zašto? Opet se treba sjetiti zašto sada se ne mogu sjetiti ni koji je to poslovni Dobre, prostor koji je, koji je, ali, ali za, zašto, je, zašto su se oni obratili, dobro iskoristili su, pretpostavljam da su iskoristili ovo pravo. Bilo je mnogo komentara u javnosti kad je ta uredba iz 2013. godine da je bilo nekih privrednih društava koja su možda bila i likvidna, nisu ovaj, izmirile svoje porezke obaveze. Dug je dug i mora se platiti, a mogućnost da to uradi ustupanjem imovine državi dobro je došla kompaniji Zeta Gradnja, pogotovo u vrijeme kada u poslu kojem se bave, kako kažu, ne cvjetaju ruže. Iskoristili smo mogućnost i ponudili vladi Crne Gore imovinu u vrijednosti od 1.418.000 eura i nakon sprovedenog postupka koji je bio, boga mi, prilično dug, trajao je skoro godinu dana, uspjeli smo da prošlog mjeseca završimo započeti posao. Mislim da bi to bilo u interesu države, a i u interesu poredskih dužnika koji imaju poteškoći u poslovanju. Poreska uprava je naplatila dio duga iz 2012. čime je potvrđeno i da se zastarjela potraživanja mogu namiriti. 
Samo kad se ima volje, nađe se i način. U ovom primjeru posebno je zanimljiva i činjenica da je država, kompaniji Zeta Gradnja, platila prostor za 41.000 eura više nego što iznosi porezki dug, pa su se nakon toga uloge promijenile. Država je postala dužnik Zeta Gradnji. Neko je dobio i porezki kredit i još profit na ovaj način praktično prodajući državi prostore koje možda nije mogao da proda na tržištu. Jer... Ako je mogao da ih proda na tržištu, zašto ih nije prodao pa platio dug? E sada opet ćemo ući u analizu. Dobro, da li je to u skladu sa samom uredbom da neko dobije i porezki kredit nakon plaćanja duga imovinom? Mislim da jeste. Mislim da jeste ako je opet bio iznos nešto viši od samog porezkog duga, ali nije mogao biti značajno veći iznos od porezkog duga. Zeta gradnja, kao i cijevna komerc. Državi je ponudila poslovne prostore koji su bili u sivoj fazi. Ali je prema ugovoru ova firma bila u obavezi da ih do kraja završi i da institucije koje će ih koristiti treba samo da ubace namještaj. Tu obavezu Zeta gradnja je do kraja ispunila, ali i dalje se ne koriste svi prostori koje je država na ovaj način kupila. U ovom podgoričkom naselju nalazi se veći broj poslovnih prostora koji stoje prazni i neiskorišćeni, što dokazuje činjenicu da je država na ovaj način učinila uslugu kompaniji koja je dugovala porez i imala neprodate nekratnine. Za razliku od Zeta gradnje, većina kompanija koje su na ovaj način platile dio porezkog duga nisu promijenile način poslovanja, pa su nastavile da uvećavaju porezki dug, što je još jedan dokaz da ova uredba nije bila dobra. U izvještaju državne revizije navodi se konkretno da je većina porezkih obveznika koji su na ovaj način izmirili dug, nakon toga i dalje bilo na crnoj listi. Kako vi to komentarišete? Pa komentarišem da kolegi iz Poreske uprave treba da povećaju tu Poresku disciplinu. Da prosto negdje stava sam treba da iskoriste sve zakonom propisane mehanizme u cilju naplate tog Poreskog duga. Ukoliko to znači stečaj, pa i to je rešenje. Negdje moramo stati. Ne znam da je sada vršena neka analiza, malo i teško i utvrditi te efekte na neki način. Efekti mogu biti što se eto smanjuje taj ukupan dug, što opet porezki obveznici su kako tako ti kojima je preuzeta imovina rješili pitanje duga ili dijela duga. Da li su te firme koje su imale porezki dug nakon primjene uredbe, prestale da budu porezki dužnici i počele uredno da izmiruju svoje obaveze? Pa, mislim da nije su sve u cijelosti izmirile. Da li je makar većina? Ko će se sjetiti sad njih svih od 2013. godine? Imamo onu tabelu iz revizije, pa ću... E, to je ta. Istu imamo. Je li to ova? Jeste. Evo ih uglavnom u reprogramu. Tako da... Skoro svaka od tih kompanija uredbe. Pa kakvi su onda efekti te uredbe? Da, da ima. I dalje su na... Evo da kažemo da je većina, da ne analiziramo detaljnije podatke. Rado je Žugić, sadašnji guverner Centralne banke Crne Gore, koji je predlagač ove uredbe i koji je prema zakonu bio najodgovorniji za njenu primjenu, dok je bio ministar financija, odbio je snimanje razgovora za mehanizam. Uvaženi gospodine Žugiću, zovem vas radi dogovora oko snimanja razgovora za emisiju Mehanizam. Na prethodnom sastanku upoznao sam vas sa temom emisije i o čemu bismo razgovarali. Imajući u vidu činjenicu da ste u toku mandata na funkciji ministra financija inicirali i osmislili uradbu o naplati duga imovinom, a kao ministar bili ste direktno nadležni za njenu primjenu, složit ćete se da je opravdano očekivanje da pred javnošću govorite o rezultatima vaše grada i konkretnim slučajevima za koje ste kao ministar potpisivali ugovore ili drugi ovlastili da u vaše ime to rade. Prethodnih desetak dana uporno sam vas zvao na telefon sa ciljem da dogovorimo drugi sastanak ili termin snimanja intervjua, 
Pa vas najljubaznije molim da još jednom razmislite o mogućnosti da u našoj emisiji odgovorite na pitanja za koja javnost ima pravo da zna odgovore. Poštovani gospodine Boškoviću, već sam vam rekao moje gledanje oko toga. Ako imate bilo šta oko finansijskog sistema, nije sporno. Ovo je nešto drugo. Jasno mi je vaše gledanje, ali uredba o naplati porodskog duga i movinom je takođe dio finansijskog sistema veoma važan, kao i naplata poreza generalno. Mislim da je važno da građanima ponudimo i vaše odgovore i argumente, jer bi u suprotnom mogli da steknu utisak da se nešto krije. Nakon ove poruke, nijesmo dobili odgovor. U narednim epizodama serijala Porezki kraj gledat ćete brojne sporne primjere naplate porezkog duga i movinova.